有同学，在这个 part 当中，我们要介绍频率取样的方式。它的这种方式是非常奇特的，就是说直接从频率我们来设计我们的系统。那至于它的好处呢？至于它设计方式呢？我们赶快来看下去今天的单元吧。好，所谓频率取样的架构，它的基本的想法，也就是说，我们通常我们会设计一个滤波器，从它的频率我们来设计它的频率的响应。好，那通常我们也知道说，我们在呃滤波器的设计，我们会通常利用这个 H O N 来改变好、哦、系统的频率响应，但是这属于时域的，跟我们滤波器的规格频域的，它的一个是时域，一个是频域嘛。那现在的想法是说，我们希望说，假设我们有一个滤未滤波的信号，像长这样，它有些杂讯，然后我们又告诉我们这系统说，好，我们有一个。滤波器的频率响应，好，记得这边是在频率上它的响应图。例如说，它是个低通的，好，例如说低频的讯号它才会有，高频的它就怎么样就滤掉。好，如何设计一个硬体？例如说，我们这边有硬体，给了这个滤滤未滤波的信号，跟给了一个滤波器的频率响应，给到这硬体当中，这硬体可以透过它的一些演算法的实现，直接得到一个滤波的信号。那这个方式是直接从频率取样的架构来。来做，而不是说我今天先把这个先转换成时域，然后再做一些玄机之类，然后处理。它不是，它直接从频率直接来设计。好，那我们来看一下这设计的方式是怎么设计呢？首先，我们来看，这是一个滤波器，好的频率响应图。它的想法是说，我们在滤波器的频率响应上，我们做等频率间隔的取样，也就是说，我们取 omega k， 那 omega k 是二拍。除以 m 等份，那这边 k 是当然从0到 m 减一，那这边一个 alpha 的意思是说它是0或二分之一。好，那我们在下一页会提到这东西，为什么 alpha 会是0跟二分之一？好，这边意思就是说我们在这个频率上，好，在二拍的范围内，我们做一个 omega k 的等间隔的取样，目的是怎么样？我们要取到每个频率响应上面，每个这一个频率上面的值是多少？好，那我们刚才提到说。我们频率取样，它有像这个表示方式嘛？它 m 等份，但是 alpha 会是0或二分之一。那我们来看，当 alpha 等于零的时候，代表是说它所取样的 omega k 是怎么样？是黄色这些。好，从零这个二除以二拍除以 m， 四拍除以 m， 一直下去。那如果是 alpha 如果等于二分之一的时候，会是另外一种，是绿色的。也就是说，它中间会有个 shift， 好，绿色的点。绿色，它就 omega k 就会从拍除 m 三拍除 m 五拍除 m， 好，就当中会有一个拍除 m 的这个差异性。好，那我们接下来再看取样频率公式推导，如何用公式来证明说我们如何实现一个频率取样的一个滤波器的系统？好，我们来看，这是我们在那个 DTFT 的结果的公式，好，是这样写。那么也就是说，我们今天 omega 是要取这些取样点。我们刚才讲过了，直接取样点。好，那我们把这个 omega k 带到这个，把这个 omega 换掉。那我们定义这个符号，这个符号就是说，我们把这 omega 换成这个值，也就是说，我们 omega 这边被换成这个值，把它换进来。那我们定义成置换之后定义成这个符号，也就是说，把我们原本的 DTFT omega 做等间隔的取样，好，等等间隔的取样。那接下来我们再经过这个 IDFT 就反转换，再把这个东西反转回 H 九分转成时域的，好，转成时域。那这边要再做个技巧，说当我们得到这个时域的讯号，我们再对这个 H 九边做一个 Z 转换，好 ，Z 转换，这是 H 九边做一个 Z 转换。那我们直接带一个 Z 转换的公式，好，直接 Z 转换公式是这样，那我们就直接把这个式子带进去。然后这个之后经过整理，把这式子整理，把这换进去之后得到这式子。好，然后得到这式子之后，我们要整理一下，整理完之后可以得到这式子。好，也就是说我们把这个放进去，然后把这个的 n 提出来，然后可以很明显的看到，这是一个等比级数的和的公式。所以我们可以直接带一个等比级数的和的答案，就是这个答案。这是等比级数和的公式。好，然后
看到这公式之后，我们来看，因为我们知道说，这个 j 项 exponential j 2派 k 是等于一嘛，因为 k 是整数，所以这是等于一，所以这项就拿掉。所以怎么样？这整项就是一个 exponential 二派阿尔法，二派阿尔法。好，所以再把这个 j 项结果提出来，好，把 m 提出来，我们就可以得到这个值。好，这一项。提出来，因为 k 不见得，因为我们刚才的结果 ，m 也提出来，剩下什么？这个东西和这个东西，还有这个东西，这个东西，还有这个东西，还有这个东西，就是我们这一项。好，这样为什么我们可以看到它是个频率实现的方式呢？你看这个式子，它看起来就像什么？前半段我们叫做 h 1 z， 后半段。我们叫 H 2 Z， 也就是说，整个系统我们拆成两部分，一部分是 H 1一部分是 H 2那 H 2就是这个系统看起来是怎么样 ？m 个单一极极点，这每个都是单一极点的一个平行架构，因为它是相加起来，所以平行架构。那每一个都是一个单一极点，好吗？这边自己的负一次方，所以每一个都是单一极点，因为它只有一个呃一个极点一个根，它只有 m 个，好，所以是。m 个单一极点的平行架构，好，所以我们可以把这个频率实现的方式，把它画成硬体架构图，也就是长成这样。前面这一块就是 h 1 z， 后面这一块就是一个平行架构，叫 h 2 z。所以看到每一个都是单一极点的架构。这边是什么？就是我们讲的争议，就是讲的争议，也就是我们刚才讲的争议，就它 gain 的部分。好，那如果我们要设计一个滤波器。这滤波器给你之后，我们可以根据说，滤波器这边可能都是低通，所以这边都是零。也就是说，我们这边在高频的地方，它的争议都怎么样？都是零。也就是说，我们在高频的这边单一极点滤波器，我们根本就不用输入，因为高频的时候它没有争议。也就是说，我们在在硬体实现上，我们只要做前面低频的结果就好了，后面基本上不需要，因为它的 game 是零。这边代表，这边每一点的值就代表这个。因为这是频率的值嘛，啊，这边是零，因为它是低通的，因为高频的不会不会有值。好，所以我们高频的不用做，可以怎么样节省成本？好，所以这是一种直接频率取样的方式来实现一个架构，所以你可以用硬体来实现，变得比较简单。好，如果它这东西如果是我们知道频率，它怎么样？它又是对称。好，频率如果是如果输入信号，如果是是实数的话，它这个频率会对称，因为我们在之前讲过 ，DTFT 如果 S of n 如果是实数的话，它的频率频谱上它会是对称的。好，有这样特性之后，我们就可以怎么样做一个修正？其中 H two 当中就是那个 m 个平行单一极点的那个滤波器，我们可以怎么样？两个极点就可以合并，合并成变成两个极点，而且系数为实数的滤波器。好，所以我们的架构又可以再改进成。这样的架构，也就是说，两这边是有两个极点的一个滤波器，所以这边的争议变成 A 跟 B， 可以表示成表示成这个式子。我想说这个这边的证明，我想就先不提，但是可以知道说，我们如果有这样的特性，好频谱对称，我们就可以再把系统，再把这个硬体架构，再做更一步的改进，让它可以怎么样，硬体上更节省，好效率更好。所以这是一种频谱取样的架构。在硬体上实现是非常直接的方式，告诉你频谱的特性，我们可以直接从频谱的争争议，直接从硬体的架构来设计，来计算我们的输出 y of n。在这个 part， 我们介绍直接频率取样的方式，它的想法就是告诉你一个未滤波的讯号，告诉你一个频谱的一个一个响应，那如何直接用硬体来实现？好，所以我们可以直接从频谱上的争议。我们可以直接来计算我们滤波器的输出 y of n， 好，所以在硬体上实现就变得非常的简单。所以看到我们在结构上，我们就是透过在频谱上的争议，我们来决定说我们的 y of n 是什么东西。所以这样的方式，我想是蛮直接的。在下一个 part， 我们要介绍金格的方式。那金格的方式也在许多应用，例如说语音处理部分，也常常用这种滤波器的架构来设计。那至于它的好处是什么呢？我们赶快来看下一个 part 吧。